ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் டாம் ஜெரி இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சில்லி பொட்டேட்டோ இது ரொம்ப சூப்பராக ஸ்பைஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி பசங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இது ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக் ரொம்ப பர்ஃபெக்டான காம்பினேஷன் அதுவும் இந்த டைம்லலாம் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய பேர் வந்து எக்ஸைட்டிங்காக இருப்பாங்க இப்போ செஞ்சு கொடுத்தோன்னா செம்மையாக இருக்கும் சூப்பராக சாப்பிடுவாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சில்லி பொட்டேட்டோ பண்ணுறதுக்கு நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு டூ பொட்டேட்டோ எடுத்திருக்கேன் இந்த பொட்டேட்டோ வந்து நான் தோல் செய்வி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தோல் ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிடணும் மேலே இருக்க தோலை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் திக்காக கட் பண்ணணும் திக்காக ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணணும் நம்ம எப்படி ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ்க்கு கட் பண்ண போகிறோமோ ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரை கட் பண்ணுவீங்கள அந்த மாதிரியே நம்ம இப்போ இந்த மாதிரி ரவுண்டில் கட் பண்ணிவிட்டு நீட்டு நீட்டாக கட் பண்ணி வைக்க போகிறோம் ஃபிங்கர்ஸ் மாதிரி பொட்டேட்டோ ஃபிங்கர்ஸ் மாதிரி நம்ம இப்போ கட் பண்ணி தண்ணியில் சோக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கண்டிப்பாக தண்ணியில் சோக் பண்ணணும் தண்ணியில் ஒரு டூ மினிட்ஸ் டூ த்ரீ மினிட்ஸ் சோக் பண்ணி வச்சிங்கன்னா அதில் இருக்க ஸ்டாச்லாம் வெளியில் வரும் ஸ்டாச் வெளியில் வந்துச்சுன்னா பொட்டேட்டோ வந்து கருப்பாக மாறாது நம்ம ஃப்ரை பண்ணும் போது நமக்கு தேவையான கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் கிடைக்கும் நான் எல்லா பொட்டேட்டோவும் கட் பண்ணிட்டேன் தண்ணியில் வந்து ஒரு டூ டூ த்ரீ மினிட்ஸ் சோக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணணும் திக்காக இருக்கணும் அந்த ஒரு ஒரு ஃபிங்கர் பொட்டேட்டோ ஃபிங்கரும் நம்ம எடுத்து சாப்பிடும் போது தனியாக ஒரு ஃபிங்கர் மாதிரி தெரியணும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப சிம்பிளாக சூப்பராக வீட்டில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு எப்படி செய்கிறது அப்படின்றது தான் நான் சொல்ல போகிறேன் நம்ம சேனலில் மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் அப்படி தான் இருக்கும் நம்ம வீட்டில் இருந்து என்னென்ன டிஷ்லாம் செய்ய முடியுமோ அந்த மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து நான் ஒரு பூண்டு வந்து ஒரு ஆறு பல்லு கிட்ட எடுத்திருக்கேன் அதை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க கொடமிளகாய் இந்த டிஷ் செய்கிறதுக்கு கொடமிளகாய் ரொம்ப அவசியம் சூப்பராகவும் இருக்கும் கொடமிளகாய் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க க்ரீன் சில்லி ஒன்று எடுத்திருக்கேன் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆனியன் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கட் பண்ணிவிட்டு ஆனியனை வந்து இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா ரிமூவ் பண்ணணும் நம்ம ஒரு ஒரு பீலாக ரிமூவ் பண்ணோன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் கட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பட்டர் அண்ட் ஒரே ஒரு கெச்சப் கெச்சப் நார்மலாக நம்ம வீட்டில் மோஸ்ட்லி அவைலபிளாக தான் இருக்கும் இது வந்து நார்மலாக ஒரே ஒரு பேக்கெட் கெச்சப் எடுத்திருக்கேன் பட்டர் இல்லைன்னா ப்ராப்ளம் இல்லை நம்ம ஆயிலே கூட செய்யலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுது நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு வந்து தட்டி போட்டுக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி விழுதாக போடலாம் கட் பண்ணி போடக்கூடாது நம்ம கட் பண்ணி சோக் பண்ணி வச்சுருக்க பொட்டேட்டோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சோக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தண்ணியில் சோக் பண்ணாமல் அப்படியே வெளியில் வச்சுடாதீங்க கலர் சேஞ்ச் ஆகிரும் தண்ணியில் ஒரு டூ மினிட்ஸ் கிட்டே ஸ்டோக் பண்ணி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பிளாக் கலரில் சேஞ்ச் ஆகாமல் கிடைக்கும் இப்போ நான் வாட்டரை ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டேன் ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு பொட்டேட்டோவை மட்டும் வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம பொட்டேட்டோ ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு மசாலாலாம் போட்டு இல்லை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் நான் வந்து இப்போ தண்ணியை ட்ரை பண்ணுறதுக்காக கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு போட்டு நல்லா பிசிய போகிறேன் கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து நீங்கள் தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பொட்டேட்டோவில் இருக்க வாட்டர்லாம் கார்ன்ஃப்ளவர் இழுத்துரும் நல்லா அதே மாதிரி மேலே ஒரு லேயராகவும் கோட் ஆயிரும் நம்ம சூப்பராக வந்து அதை ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் நான் நல்லா தண்ணி ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கோட் பண்ணிவிட்டு கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி கோட் பண்ணிவிட்டேன் பாருங்கள் நல்லா தெரியும் நமக்கு ரொம்ப லேயர் ஆஃப் கோட் ஆகணும்னு இல்லை ஒரு லேயர் கோட் ஆனால் போதும் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணி அதையும் பிசஞ்சிக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணதும் லைட்டாக நமக்கு வந்து வாட்ரியாக இருக்கும் இப்போ வந்து அதிலே சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் எல்லா பொட்டேட்டோலையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி நம்ம பொட்டேட்டோ ஃபுல்லாக நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது சால்ட் அதில் வந்து ஊறிடும் இப்போ திருப்பி நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணதும் லைட்டாக வாட்டர் கன்சிஸ்டன்சி கிடச்சிது அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவர் திருப்பி ஆட் பண்ணி நான் அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் எல்லா பொட்டேட்டோ கூடயும் நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரிக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ வந்து கொஞ்சோண்டு மிளகா தூள் மட்டும் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் மிளக
இதோ பாருங்கள் சூப்பராக க்ரிஸ்பியாக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு வெறும் இந்த பொட்டேட்டோ ஃபிங்கரையே நீங்கள் கெச்சப் கூட தொட்டு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும் இது ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டிஷ்ஷாக இருக்கும் எப்படி நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரை சாப்பிட்றோமோ அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு பொட்டேட்டோ ஃப்ரைஸையும் நம்ம சாப்பிட்லாம் ஜஸ்ட் இதுக்கு மேலே இருக்க மசாலாலாம் பர்ஃபெக்டாக சூப்பராக ஸ்பைஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் சில்லி பொட்டேட்டோக்கு அதே மாதிரி ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் கடாய் சூடானதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணி ஆயில் கொஞ்சம் சூடாகிடுச்சு ஆயில் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கார்லிக் ஆட் பண்ணிடலாம் கார்லிக் பொடியை கட் பண்ணிக்கோங்க கார்லிக் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் இது இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண போகிற ஒரு ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸும் இதுக்கு ஒரு ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்க கார்லிக்லேருந்து ஒரு ஃப்ளேவர் வரும் நான் ஒரு ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸாக ஆட் பண்ணும் போது சொல்கிறேன் கடைசியாக நம்ம அந்த பொட்டேட்டோவை ஆட் பண்ணும் போது இது எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் அது கூட மிக்ஸ் ஆகிட்டு சூப்பராக பர்ஃபெக்டாக ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் இப்போ கார்லிக் கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நான் எடுத்து வச்சுருக்க கட் பண்ணி வச்சுருக்க கர்லீஃபும் அதுக்கப்புறம் ஆனியனும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆனியன் பார்த்திங்கனாவே தெரியும் நான் எப்படி வந்து ஒரு ஒரு லேயராக ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன்னு ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் ஆனியன் கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு லேயராக எடுத்தாவே வந்துடும் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க நான் உங்களுக்கு கேன்சல் பண்ணுறேன் ஆனியன் கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க க்ரீன் சில்லியும் அதே மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்க கேப்சிகமும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாமே யூனிஃபார்மாக கட் பண்ணிக்கோங்க யூனிஃபார்மான ஒரே மாதிரி கட் பண்ணிக்கணும் ஒன்று வந்து நீட்டாக ஒன்று வந்து ரவுண்டாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணாமல் ஒன்று ஒன்றும் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கது கொஞ்சம் ரிலேட்டடாக ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்கும் ஸ்கொயர்னால் பர்ஃபெக்டாக சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சில்லி ஃப்ளக்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் சில்லி ஃப்ளக்ஸ் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு டொமேட்டோ கேச்சப் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க பொட்டேட்டோ ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டியதான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க பொட்டேட்டோ கூட நம்ம இப்போ செஞ்ச மசாலா நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கு சூப்பராக இருக்கும் இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பர்ஃபெக்டான ஸ்நாக் இந்த ஸ்நாக் அதெல்லாம் வீட்டில் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இதுக்கு வந்து நம்ம சைடிஷ் எதுவுமே வேண்டாம் டொமேட்டோ கெச்சப் வச்சு சாப்பிட்டாலும் சூப்பராக இருக்கும் இல்லைனா மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் வச்சு சாப்பிட்டா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இந்த காம்பினேஷன் இதில் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்க ஒரு ஒரு பொட்டேட்டோவும் சரி அதே மாதிரி கேப்சிகமும் சரி ஒரு ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் பொட்டேட்டோ தனியாக சாப்பிட்டா அது பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி கேப்சிகமும் பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு நிஜமாக என்னோடய சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்திங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் டைம் வீடியோ அப